உனக்கு என்ன பைத்தியமா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னேனா இந்த கல்யாணத்தில் எனக்கு சம்மந்தமா நீ கேட்டியா நீ இந்த விருப்பலையா நம்ம ரெண்டு பேர் கல்யாணத்துக்கு ஏன் முடிவு முக்கியம் இல்ல நம்ம ரெண்டு குடும்பமும் சேர்ந்து எடுக்கிற முடிவுல தான் இருக்கு அப்பதான் ஒத்துக்கிட்டாரு இல்ல ஆமா ஒத்துக்கிட்டாரு நான் கிருஷ்ண சாஸ்திரிங்கறனால ஒத்துக்கிட்டாரு அது சுலைமான் தெரிஞ்சா ஒத்துக்கவே மாட்டார் கிருஷ்ண சாஸ்திரி என் பேர் கிருஷ்ண சாஸ்திரி இல்ல சுலைமா மறந்துரு <laughs> 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 என்னால முடியாது நீ யாருன்னு தெரியாம இருக்கும் போது நான் உனக்கு காதலிச்சேன் இப்படி யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு விட மாட்டேன் நம்ம கல்யாணம் நடக்கும் அவ்வளவுதான் நமஸ்காரம் <laughs> நிச்சயதார்த்தியா <laughs> 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 எழுதிக்கோ ஒன்பது ஒன்று ஆறு சூன்யம் ஒன்று இரண்டு ஏழு 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 நீ அவனுக்கு போன் பண்ணி அழு ஹலோ யாரா போன்ல பேசுறது அப்படிட்டு எமகண்ட நேரத்துல போன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோ சாஸ்திரி மருமகளாக்கிட்டு <laughs> அந்த வீரபாண்டியனுடைய மகளை என் மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு இருக்கிறேன் அதையும் மீறி நீ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு முயற்சி பண்ணு வச்சுக்க அதே மேடையில உன்னையும் பையனையும் குறுக்கால வெட்டிடுவேன் உடனே போய் கல்யாணத்தை கேன்சல் பண்ண என்னாச்சுனா எதுக்காக இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கேன் அத ஏண்டி கேக்குற இந்த கல்யாணம் நடந்தா என்னையும் நம்ம பையனையும் குறுக்க விட்டுவேன்னு சொல்றாண்டி அந்த சங்கரபாண்டி அப்படியா அப்ப மேரேஜ் கேன்சல் பண்ணிட்டா அந்த வீரபாண்டி சும்மா விட்டுறவா நான் எப்படி அவன் சும்மா இருப்பா அவனே என்ன வெட்ட தான் போறான் என்ன டென்ஷனா இருக்கீங்க அதான்டா அந்த வீரபாண்டியனோட பொண்ண நீ லவ் பண்ணி தொலைச்சது அங்க கல்யாண சாவு மீன் அடிக்க போறது இங்க என்னப்பா சொல்றீங்க நான் எப்ப அவளை லவ் பண்ண கல்யாணம் பண்றதுக்கு என்னடா ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி பேசிட்டு இருக்க அவாத்ர நீ யாகம் கூட நடத்தி இருக்க நான் எந்த யாகம் நடத்தலப்பா என்னடா சொல்ற யாகத்தை நீ நடத்தலையா இல்லமா வேற யார நடத்திருப்பா நான் தான் நடத்தனம்மா நீயா தம்பி எப்படி இருக்க யாரடி இந்த பையன் ரோக் எப்படி தெரியவனா நம்ம புள்ள தானா ஆஹா நீங்க நேபாள் போய் இருந்தப்போ ஐயோ சிவ சிவா நீங்க நேபாள் போய் இருந்தப்போ இந்த பையே என் அம்மான்னு கூப்பிட்டு என்ன மறுபடியும் அம்மா வக்கிட்டானா தம்பி இவர்தான் போன் தோப்பனா வணக்கம் அப்பா வணக்கம் அப்பா சிச்சி தம்பி உங்க பையன் என்ன பெரிய பிரச்சனையில மாட்டி விட்டான் அப்பா யாரோ வந்து இவகிட்ட யாகம் செய்யணும்னு கேட்டதுக்கு நான் தான் கிருஷ்ண சாஸ்திரின்னு சொல்லி என்ன மாட்டி விட்டு இவன் எஸ் அவங்க நீங்க 
இல்ல இல்ல செத்த வாய மூடின்னு இருக்கியா கல்யாணம் நடந்து முடியற வரைக்கும் நாங்க தான் உங்க அப்பா அம்மா நீ நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ரெடியா இரு தம்பி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுல நடக்க போற சுப காரியம் ஏற்பாடெல்லாம் பிரமாதமா இருக்கும் நிகழும் மங்களகரமான ஸ்ரீ விஜயவருடம் ஆனி மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்தரை மணிக்கு மேல் பன்னெண்டு மணிக்குள் திரு நரசிம்ம சாஸ்திரி அவர்களின் குமாரன் சிரஞ்சீவி கிருஷ்ணசாஸ்திரிக்கும் ஜமீன் வீரபாண்டியன் அவர்களின் குமாரத்தி சௌபாகியோதி ஷர்மிளாவுக்கும் அனைவரின் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து வைக்கப்படுவதாக பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது வருத்தப்படுற <laughs> 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 அவசரப்படாம என் பேச்ச கேளுங்க உங்க பொண்ணு மாதிரி அன்னைக்கே உங்க தங்கச்சி சரஸ்வதி தன் காதல முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தா அவங்க கல்யாணத்தை இந்த மாதிரி ஜாம் ஜாம் நடத்திருப்பேன் அவங்களை கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டு அவங்க செஞ்ச தப்ப அவங்க உணர வைக்கணுங்கிறது தான் பாண்டிராஜ் சாரோட யோசனை சரிதான பாண்டிராஜ் சார் தம்பி அண்ணா அவங்க வீட்டுக்கு போய் கல்யாண பத்திரிகை வச்சு வர சொல்லிட்டு வாங்க சரிங்கண்ணா பாய்டா பாத்து போங்கோ டே ஐயர் பாஷா பஸ் நான் வீட்டுல மாட்டிப்படா தெரியும்டா பாத்துக்கிறேன் அந்த வீரபாண்டியனுடைய சொத்து மொத்தமும் நமக்கு வர்ற மாதிரி ஸ்கெட்ச் போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கேன் மொத்த சொத்து எனக்கு இல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அந்த வீரபாண்டியனோட தம்பிக்கு வந்திருக்கானுங்க என்னங்கல நீங்க ஏ வீட்டுக்கு அண்ணி நாங்க உள்ள வரலாமா என்ன இப்படி கேக்குறீங்க இது கூட உங்க வீடு தான் உள்ள வாங்க வாங்க வாங்கப்பா நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் நல்லா இருக்கியாக்கா இந்த பொண்ணு யாரு உங்க மருமக அண்ணி தங்க விக்ரக மாதிரி இருக்கா வர பன்னெண்டாம் தேதி உங்களுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் உங்க அண்ணன் பத்திரிக்கை கொடுத்து அமிச்சிருக்காரு பண்ணுங்க <laughs> ஏ மருமகளுக்காக 
சரஸ்வதி என் மருமங்களுக்கு சீர் சரிங்க நீ கிருஷ்ணசாஸ்திரி உங்க மாமா வீட்டுல இருக்கிறது உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியாது அப்புறம் நீ சுலைமாங்கிறது உங்க மாமாக்கு தெரியாது அத்தனை பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல உண்மை தெரிஞ்சா ரெண்டு குடும்பத்துக்கு இடையில பெரிய கலவரமே வெடிக்கட்டா கடைசியில அந்த கலவரத்துல உண்மையை சாகிச்சிருவாங்களா என் ரெண்டு குடும்பம் சேர்றதுக்காக கல்யாணமா இருந்தாலும் சாவா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஹலோ யோ வணக்கம்டா உங்ககிட்ட வில்லனுக்கான அடையாளம் ஒண்ணு கூட இல்லையே காமா இருக்கிறதுனால காமெடியோன்னு நினைச்சிடாது என்ன <laughs> அங்க யாரோ ஹிமேல புஷ்பத்தை வீசி கூப்பிடுறானா கிருஷ்ணசாஸ்திரி இல்ல சுலைமான் அவனோட அம்மா அப்பா கூட ஒரிஜினல் போல இருக்க தெரியும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் சொல்றது நிஜம் தானே எதுக்காக அவர் அடிக்கிறா உண்மையை சொல்ல பார்த்தாங்க வீட்டுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
வீட்டுக்கு எல்லாரும் எதுக்காக ஏமாத்தி மோசம் பண்ண எங்க அம்மா உங்களை ஏமாத்த கத்து கொடுக்கல மாமா உங்க குடும்பத்தை நேசிக்க தான் கத்து கொடுத்தாங்க எங்க அம்மா என்ன தப்பு செஞ்சாங்க மாமா காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு மனுஷனை கொலை பண்ணா கூட பதினாலு வருஷம் தான் தண்டனை அனுபவிக்கணும் ஆனா எங்க அம்மா இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா தண்டனை அனுபவிக்கிறாங்க நேசிக்கிறவங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டோம்னா இந்த உலகத்துல வெறுப்பு தான் இருக்கும் அன்பு எங்க இருக்கணும் எங்க அம்மா படுற வேதனையை பார்க்க முடியாம உங்களை சேர்த்து வைக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட தான் உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த சத்தியமா மோசம் பண்ணுங்கிற எண்ணத்துல இல்ல நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்கு மத்தியில தடையா இருக்கிறது ஜாதி மதம் இல்ல முரட்டு கௌரவம் தான் எங்க அம்மாவை மன்னிச்சிருங்க மாமா பிளீஸ் பிளீஸ் சந்தோஷம் <laughs> 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 